Un giro di reperti provenienti da scavi clandestini in diverse aree di interesse archeologico, in particolare da Camarina, è stato scoperto dal personale appartenente alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Gela, aliquota Guardia di Finanza, e dalla Guardia di Finanza della locale Comando. Eseguite 12 misure di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale Gelese Veronica Maccaro su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Lucia Lotti. Sei le persone arrestate, altrettante quelle collocate ai domiciliari. Agli arresti domiciliari sono finiti Michela Ionita, Vincenzo Cassisi, Nicola Santo Martinez, Giuseppe Rapisarda, Sergio Fontana Rossa, Alessandro Lucidi. In carcere Simone Di Simone, Orazio Pellegrino, Salvatore Cassisi, Pasquale Messina, Roberto Ricciardi, Amedeo Tribuzio. In tutto sono 27 le persone indagate. Le misure cautelari sono state eseguite a Gela, in Puglia ed in Campania. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Elisa Calanducci si sono sviluppate attraverso attività tecniche, servizi di pedinamento ed appostamento e continui riscontri sul territorio. È stata ricostruita una vasta gamma di illeciti e si è individuata l'attività di soggetti dediti al reperimento illecito mediante ricerche clandestine in diverse aree archeologiche di importanti materiali di interesse archeologico e la successiva commercializzazione illecita. C'era, così come accertato dall'inchiesta, una rete di gruppi operanti in diversi territori, Paternò, Vittoria, zone del Casertano, con cui i soggetti gelesi interagivano e sviluppavano affari. Le indagini hanno anche permesso di sottoporre a sequestro materiale archeologico, in particolare oltre 400 monete, la maggior parte delle quali risalente ad epoca tra il V ed il II secolo a.C., varie apparecchiature, metal detector, utilizzate per le ricerche clandestine. Le persone sottoposte ad indagini, lo ricordiamo, sono 27. L'operazione di polizia giudiziaria delle ultime ore è stata ribattezzata Agora.